Привет, мои дорогие, нежные, пушистые, классные котики, котеечки. У нас с вами гадание сейчас будет, что он чувствует к вам сейчас. Уже тоже давно не раскладывали. И у нас в руках, девочки, таро теней, таро неизведанных теней. Мы сейчас залезем в душу вашему мужчине и спросим, девочки, что он к вам сейчас чувствует. Вы можете загадывать любого, девочки, мужчину. У нас все равно будет, как обычно, четыре варианта, и вы увидите, судя по рубашке, девочки, что же он к вам чувствует. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Что чувствует к вам загаданный вами мужчина здесь и сейчас? Какие у него чувства? Причем, знаете, вот какие у него чувства? Кто-то, мы с вами раскладываем такое гадание, что он думает о вас, да? То есть, когда думает, это уже реально, то есть, либо думает, либо нет. А что он чувствует, это когда мы касаемся его души и что у него там вот в глубине, да? То есть, он может заниматься своими делами. Но вот, например, если вдруг напомнить ему о вас, да, или сами эти образы приходят ему в голову, и еще, мои дорогие, да, у Таро есть такая классная фишечка, когда вы гадаете на мужчину, когда вы его загадываете. Дело в том, что он хочет, не хочет, вас в этот момент вспоминает, он о вас думает. Это своего рода магия, магия Таро. Поэтому, когда я вам говорю четыре варианта загадывать, когда вы а, свободная, да, и с этим мужчиной что-то непонятное, загадывайте еще на другие рубашки, любые другие мужские имена, для того, чтобы назначить четырех королей, четырех мастей. Для того, чтобы объявился тот, который вам действительно нужен. Ну что, девочки, поехали. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Что он чувствует к вам сейчас? Неизвестная Таро, не... Таро теней. И что? Первый вариант. Давайте посмотрим, что он чувствует к вам сейчас. Шестерка мечей. Какая-то его чувство, девочки, у него в голове какой-то осадочек остался либо от встречи с вами, либо от того, что эта встреча не получилась. То есть у него осадочек на душе, какая-то такая внутренняя неудовлетворенность и досада, связанная с тем, что либо он с вами не может увидеться, либо вы, например, увиделись, да, и, может быть, где-то вы неудачно пошутили, поставили какие-то условия что он как-то, знаете, вот так думает, досада какая-то у него, досада, и она, знаете, не связана прям с будущим каким-то, что он как-то дальше поменяет к вам отношение свое, да, это связано с какой-то дорожкой, и то, что было, девочки, если вот вы с ним виделись и хотите знать, да, какие у него чувства, вот именно тот момент, когда он вас вез домой, либо когда он разговаривал с вами по телефону, шел домой, либо когда вот вы расстались после этого момента, когда он шел домой, либо куда-то в другое место, у него какой-то неприятный осадочек остался. Давайте посмотрим, что еще за неприятный это осадочек такой, да? Девятнадцатый старший аркан солнца выпадает. Этот неприятный осадочек связан, девочки, смотрите, восьмерка кубков. Это значит, что э, вы не, см не смогли с ним как-то... Он надеялся либо на что-то больше. Давайте возьмем прошлое, э, если это какая-то встреча была с вами, да. Он надеялся на, на, на что-то большее. То есть, например, если вы просто поцеловали его щечку в масочку, девочки, да, или, или еще что-то, он хотел большего, то есть... Типа, может быть, продолжение какого-то хотел. Если у вас, девочки, не было с ним встречи, да, вот сейчас он как раздосадничался, он огорчен тем, что встреча не принесет ему того, чего он хочет, а он хочет большего. То есть... Тут как в прошлое, так и в будущее, девочки. Если, например, вы на расстоянии с этим мужчиной, да, то он огорчен тон тем, что он не сможет вас как-то вот обнять и поцеловать. 
в эту ближайшую с вами встречу, да, либо не то, что там обнять и поцеловать, возможно, интима не будет. Может, у кого-то девочки месячные, и это проигрывается о том, что мужчина как раз-таки не получит того, что он желал. Это связано именно с неполучением того, на что он надеялся. Надеялся он на что-то любовное. Давайте дальше посмотрим, что он чувствует к вам сейчас. Он не собирается об этом говорить. Знаете, ой. И вот именно об этом восьмерка еще пентакливая тут выпала. Вот именно, девочки, о восьмерке кубков выпадает восьмерка пентаклей. Он не будет говорить о том, что он раздосадован тем, что не будет этой какой-то большей любовной близости. Либо не было ее. Понимаете? Потому что мужчина хотел большего. Возможно, девочки, он хотел какого-то, каких-то оральных ласк. Либо он хотел, чтобы вы ему, как говорится, дали, да? Либо еще что-то. Вот ему хотелось большего, а не получилось. И дело в том, что это относится тоже к будущему. Он, к будущей вашей встрече это будет относиться к тому, что он не получит в любовном плане того, на что бы он рассчитывал, на что бы он надеялся. Возможно, знаете, как мужчины, девочки, вот реально вам скажу, может, вы замечаете это, этого нет, если мы рассматриваем любовные именно отношения с мужчиной. Много кто надеется на этот французский поцелуй снизу, ниже пупка, да. И вот, например, вы занимаетесь даже первым каким-нибудь или не первым своим интимом, но, например, мало уделили внимания его, э, ну, этому чему-то, да, облизыванию, скажем так. И получается, он уже недоволен. Вроде бы все было, но он не получил того, что он хочет. Кстати, вот здесь. Почему я говорю именно про это? Не потому, что я там типа пошла или еще что-то, да. Восьмерочки, девочки, это как раз таки относится тоже к, э, как это сказать, именно к... Э, Звуком каким-то, которое вы произносите ртом. И э, вот эти звуки, га, э, это и горловая чакра сюда в восьмерку идет. Если брать игральные карты, это разговоры, мои дорогие, да. То есть я здесь делаю упор на то, что он не получил, либо не получит, понимаете. И из-за этого он будет раздосадован. Но вы как ему вот реально не, не дадите. Даже если вы сейчас настроены на это, в ближайшую встречу вот этого такого не будет. Понимаете? Вот такие вот дела. Давайте еще посмотрим. Ну, в общем, смотрите, сигнификатор его выпал сейчас досада, девочки. Досада, какое-то мелкое такое э, разочарование из-за того, что он где-то хотел чего-то большего. Вот и все. Но об этом восьмерка коинов. Восьмерка Пентакли говорит, что он об этом даже и говорить не будет, да, то есть он не будет предъявлять вам по этому поводу претензий. Так, а что он чувствует к вам сейчас? Давайте еще посмотрим. Колесо фортуны выпало от королевы мечей. Ой, девочки, вот смотрите, вы все равно его притягиваете вот этим. То, что он надеется от вас получить, вы, он все равно этого хочет. И он почему-то думает, что когда он от вас это что-то будет получать, он будет на седьмом небе от счастья. Понимаете, колесо фортуны, которое дает ему королева мечей. А, а почему вы выпали здесь мечевой? Потому что э, здесь идет вот э, сигнификатор мечи девочки, да. То есть он по показывает его это раздражение, которое закончится у него, и все равно он на это надеется. Да, оказывается, ваш мужчина такой голодненький, девочки, до интересных таких утех. И вот смотрите, что интересно, да, кем он вы, выпал. Он еще пожом мечей выпал. То есть он хочет вам положить, как говорится, в рот кое-что. Ну, кон конкретно я прям говорю. Я помню, знаете, один мужчина такой, когда мы с ним на картах раскладывали, да, и коснулись вот этих вот тем, и он с таким, знаете, вот я это прям запомнила, да, сказал, а что вы думаете? Думаете, сексом легко заниматься? Мы тоже затрачиваем очень много силы и энергии для этих, для этого. Я такая, я такая даже девочки, я не знала, что сказать. Так что смотрите... Давайте еще посмотрим, что он чувствует к вам сейчас. 
Вот, вот он хочет, девочки, вот этого. А что он и хочет еще? Пятерка кубков. Чтобы вы еще это и с любовью ему делали, да? Но он об этом молчит. У него есть четкое желание насчет вас. Это связано, вот как хотите, с горло, горловой вашей чакрой. Возможно, девочки, это может у кого-то проявляться, как пение какое-то. Французский поцелуй, девочки. Ну, а какие-то мечи с кубками, у вас вот реально мечи с кубками в перемешку выпадают, да. А пентакли выпадают от того, что он это скрывает. То есть он от вас хотел бы получить, но не получает. И он еще, как говорится, в этом направлении будет кое-что предпринимать. Тут, может быть, и намеки какие-то, да, либо вот этот мужчина, знаете, как вы можете обратить на это внимание, он будет как-то молчать, вот по характеру, да, вот карт, которые здесь выпадают, он будет как-то вот молчать и смотреть на вас, да, и, например, вы можете общаться о чем угодно, да, но вот будут такие вот проблемы, когда такой, как будто нечего друг другу сказать, то есть будете замирать. И в эти моменты он как раз-таки очень ярко будет этого ждать. То есть понаблюдайте за этим мужчиной, по его вот этому поведению, как он себя ведет. Знаете, иногда бывает такое, может, вы замечали, да, вот знакомишься, например, с мужчиной, да, сидишь, например, с ним в машине, да, вот когда тет-а-тет, -а -тет, вот я или на лавочке, или не знаю, где сидите вы с ним, да, и получается, что вдруг такое время наступает, когда и вы не знаете, как продолжить разговор, и он не знает, как и такое вот молчание, да, и вот в это молчание как раз-таки... Очень видно, что бы он хотел. Это, возможно, через нетерпеливость какую-то. Либо у некоторых, особенно манипуляторов, может, что он там будет зевать, и вы будете, ой, блин, мне, ему со мной неинтересно, или еще что-то, да. То есть он так будет свою жертву щекотать для того, чтобы она более такая подвижная, как говорится, была. То есть... Обратите внимание, в молчании его глаза, его поведение будет сильно говорящее. Он как будто все равно вот это молчание делает, когда он думает об этом, понимаете? Вот такие вот дела. Даже если вы на расстоянии, девочки, находитесь, да, у него такое говорящее молчание в вашу сторону идет. Вот такой вот первый вариант. Еще обратите внимание, почему он очень сильно так его и будоражит, и он думает о вашем, как говорится, горле, о вашем рте, о вашем языке. Возможно, вы как-то красиво говорите, возможно, у вас голос такой интересный, красивый, да? Либо у вас, может, интересная такая картавость, которая тоже нравится многим мужчинам. Либо у вас такие, знаете, очень красивые пухлые губки, о которых он подумывает, да, когда он смотрит, когда вы говорите, он думает об этом. Обратите внимание на это, девочки, и на его вот эти вот мечи, что он вот этим даже раздосадован и раздражен, понимаете? А, а, но говорить он об этом не собирается, но очень явно это будет идти, когда он будет молчать. Понимаете? И если вы вот это вот молчание, когда вы не понимаете, почему мужчина вас игнорит, почему он молчит, почему он вдруг затыкается ни с того ни с сего в процессе разговора, да, вот вставляйте вот эти вот мысли, когда он думает о вашем рте, о вашем, как говорится, язычке, губах, о вашем горле, возможно. И вам будет такая более ясная картинка собираться в голову. Даже если вы на расстоянии. Второй вариант. Давайте посмотрим, что он чувствует к вам сейчас, мои дорогие. Что же он чувствует? Девятка кубков, девочки, любит, скучает, не может без вас. Вспоминает, может, фотографию вашу рассматривает. И не только, девочки, о, зв о, звонит вам, возможно. Да, мужчина к вам тянется здесь. Очень тянется, ему хочется и поговорить с вами, да, и что-то попланировать. Но почему-то, смотрите, он сам... Такие вот карты классные, да, а идет отшельник, старший аркан такой выпал. Как в бочке меда ложка дегтя. А что это с ним такое? Что? Ой, 17 старший аркан от кого это идет? Боже мой! 
Отшельник, звезды и солнце. Девочки. Я вам скажу, что он думает про вас. Я вам, девочки, он, он даже не сколько что просто чувствует, сколько еще и думает о вас здесь. Он думает, что вы та, та, которая ему нужна. Возможно, думает о том, что вы предназначены ему судьбой. Какие-то дежавю есть, сопоставление каких-то случайностей. Возможно, именно ваш во образ, который прям мелькает у него перед глазами, он реально здесь думает, что вы для него, что вы его судьба. Но выпал он здесь отшельником. То есть это мужчина тянется, да? Это как монах, который мечтает о том, что как бы ему недоступно. Что он чувствует вам сейчас? Рыцарь мечей. Либо, смотрите, если вы загадали здесь бывшего, этот бывший, как, кстати, продумывал о том, как бы вам отомстить за то, что вы не вместе. Но он... он он не проведение, и он не судья в этом. Это бывшие девочки, которые думают и скучают, что вы, как говорится, были самая лучшая в его жизни. Вот это конкретно. Насчет, если это настоящий вас, ваш мужчина, да, то он здесь... Он здесь даже сам своих чувств боится по отношению к вам. Он боится, что вы можете разбить ему сердце, если вдруг вы его бросите, если вы его забудете. И он впадает в какие-то либо такие дикие эмоции восторга, либо, так, э, либо в депрессию, апатию из-за из своих внутренних страхов, связанных с вами. Его как удача, он, он считает, что его удача в любовных отношениях связана с вами. И если это, девочки, ваш какой-нибудь новый знакомый или еще что-нибудь, тут очень сильные идут старшие арканы. Вы поменяете судьбу этого человека. Либо вы его, его чему-то научите, либо он примет какую-то новую реальность вокруг себя. У него и может измениться жизнь. Да, что-то как-то по-новому пойдет, и вот это вы как точка отсчета у него. Вы для него кармическая женщина. И самые яркие такие впечатления у него связаны с вами. Он никогда вас не забудет. Прошлые это девочки, настоящие или будущие тут мужчина. Вы меняете его судьбу. Давайте еще посмотрим, девочки. Но у него, знаете, вот такие вот надрывы какие-то душевные э, внутри его идут. То он безмерно рад, то он э, от того, что даже не сколько вы присутствуете, а даже от каких-то своих фантазий, да. И, и быстро очень может впадать в депрессники, ничего не будет получаться, если вдруг вы его кидаете. И... Реально, вы так знаете, очень сильно в память ему вбиваетесь, что он, не, он вас не забудет, это по-любому. Вы не, не проходящая мимо да, в его жизни, а что-то такое вот серьезное. Единственное, что вы можете расстаться, когда он этого всего испугается, девочки. Да? То есть даже если вы вдруг расстаетесь с этим мужчиной, это мужчина не сильный, он слабый, он не может выносить императрицу. Отшельник не может выносить возле себя императрицу. Что он чувствует к вам сейчас? Карта света выпала. Карта света еще легла и на туз мечей. Роковая женщина. Король кубков. Вы для него роковая в любви женщина. Если этот мужчина с вами, девочки, значит, он сильный. Как только этот мужчина с вами расстается, значит, он для вас слабый. Это часть вашей кармы. 
да? То есть, когда этот мужчина уходит с вашей жизни, значит, он ослаб. И, и не может находиться с императрицей рядом. Если этот мужчина держится возле вас, если в будущем вы будете дальше там встречаться, жениться и все остальное, значит, это сильный для вас мужчина. И вы кармически прям вы его вытягиваете на новый уровень, мои дорогие. И у него такие мысли насчет вас, да? И мы, мы сейчас гадаем на тему, что он чувствует к вам сейчас. А у него, девочки, очень глубинные, даже не просто глубокие, а глубинные, Какие-то синие киты плавают в его душе. И они приплыли только благодаря тому, что вы появились в его жизни. Даже если это прошлый мужчина, который... Он знает, что он такой больше женщины, как вы, не найдет. У него и не будет таких других женщин, как вы. Даже кармических новых на его пути. Такой, как вы, не будет. И я вам скажу, что вы ему еще и снитесь. <coughs> Прошу прощения. Снитесь вы ему, и думает он о вас. И причем, знаете, вот, например, едет в лифте, идет куда-то, и ни с того ни с сего как накр... его как накрывает да, чем-то таким. Давайте еще посмотрим, что он чувствует к вам сейчас. Король кубков с королевой кубков. Ну, все, что вот я сказала, девочки, оно так и есть. Да? Тут, в принципе, дальше можно его не выкладывать. Это вот пара. Вы для него пара. Вы для него решительница его судьбы, девочки. Вот такие дела. Но тут, тут не говорится о том, что он думает, будете вы вместе, не будете, девочки. Это говорит о том, что э, у него аж... Мурашки на коже от того, когда он думает о вас. И слабый мужчина здесь будет уходить от вас, да? Потому что он не бу... в любви не выдержит нахождение рядом с собой вот такой вот женщины. Он не потянет, грубо говоря, вас. Если этот мужчина рядом с вами, да, и он пытается реализовываться, значит, девочки, как раз с вами вот этот сильный мужчина, понимаете? Но вопрос тут, насколько его хватит. И я бы вам, девочки, посоветовала все таки над этими, если вы хотите вот быть с этим мужчиной, да, эти отношения немножко корректировать. То есть помогать этому мужчине быть рядом с вами, понимаете? Там, а если вы хотите просто жить, жить, жить в свое удовольствие, да, то будет тяжеловато, конечно, ему, и он просто может пессимистически уйти, девочки, сбежать, да, отдалиться от вас, и будет ему от этого грустно. Но тут надо как-то его немножко поддерживать в отношениях. А есть в чем его поддерживать, конечно же. Но обратите внимание, король кубков и королева кубков, то есть поддержка тут идет не деньгами, не жилплощадью, мои дорогие, да, а именно ты молодец, ты справишься, да, какие-то хорошие слова, возможно, телесная, телесная близость, обнимашки нужны. Вот такие вот дела, мои дорогие. Третий вариант. Давайте посмотрим, что он чувствует к вам сейчас, девочки. Четверка пентаклей выпала. Что он чувствует к вам сейчас? Четверка пентаклей, четверка кубков. Как несостоявшаяся встреча. То есть она почему-то как-то параллель. Вот знаете, если брать две жизни, параллельное и ваше с ним общение, да, как будто в параллельной жизни вы вместе с ним вот прямо сейчас должны быть вместе. Но если вы гадаете на него, то раздельно, да. То есть это какое-то несостоявшееся свидание, несостоявшееся вместе жизни. Что он чувствует к вам сейчас? Карта силы, но и правосудие, мои дорогие, здесь выпала. И две четверочки, и восьмерка. Знаете, девочки, у него есть, у него какой-то выбор в голове. О, парень попал, конечно. 
у него сейчас проведение домовой, леши, девочки, кики, моры болотные, русалки, все прямо сейчас на, на совете собрались и обсуждают его кандидатуру и вообще его персону по отношению к вам. И дело в том, что он сейчас стоит перед каким-то очень мелочным выбором. И этот мелочный выбор заключается в том, что либо он сейчас зарабатывает деньги, либо он с вами. Вот на одной чаше весов какая-то, возможно, месячная заработная плата, либо вы. Либо какая-то подработка, либо вы. Да? И вот его сейчас как проверяют высшие силы. Выберешь вот эту подработку и денежки вместо того, чтобы побыть с ведьмочкой такой замечательной, королевой Пентаклей, да? или побыть с ней. И если он выберет сейчас, девочки, вот эти вот свои подработки, денежки, вот эти самые ближайшие, которые как будто бы и сами ему в руки плывут, да, то ведьма обидится, ведьма обидится. А когда обижается ведьма, что получается у вот этой персоны? Нонград, девочки, получается, понимаете? Вот, поэтому... Сейчас бы ему самое лучшее – это выбрать с вами, подлизаться к вам, побыть с вами, сходить с вами на свидание, когда ему где-то сулят какие-то денежки. Ибо когда, знаете, это даже такая поговорка какая-то есть, прямо ее дословно не вспомню, но она заключается в том, погнался он за мелкой прибылью, да, красотку потерял. Богатую, красивую красотку, которая ему эти денежки могла бы давать в огромных размерах благодаря своей удаче, уму и всему остальному. Понимаете? Вот такие дела. Я вам скажу так, если вот он сейчас будет с вами общаться, вам звонить, вот сегодня, завтра, девочки, максимум послезавтра, он вот с этого момента, когда вы выбрали эту карту, он с вами свяжется и еще назначит встречу, то это вы, как ведьма, дадите ему благословение, легкую руку свою дадите, и он в жизни еще больше поимеет. Но если сейчас он... Где-то на какие-то, будет вам говорить, что я на каких-то э, заработках, или я там, э, лучше я не к ней пойду, а сэкономлю деньги там на кино или на ресторан, а лучше там подработаю, так и так мне денежки. Вот если он, это совершенно неправильно, потому что дело в том, что вы как обидитесь, да, он обидит ведьму, даже если вы особо подумаете, знаете, ну и ладно, но он обидит ведьму. А мы... Кики, моры, лешие и паны, девочки, сатиры, и бесы. И вся наша, как говорится, черная шишера этого не потерпит. Любую ведьму только тронь, только обидь ведьму. Что ты, что ты выберешь, дорогой? Вот такие вот у него дела, девочки. Что он чувствует к вам сейчас? Отшельник выпал. Отшельник, мечтающий о любви. Что ты чувствуешь к ней сейчас? Все, девочки, вот по-любому здесь. Пойдет сейчас за вами, получит счастье в жизни. Не пойдет за вами, отгри... отгребет ро... в два раза больше, чем он, как говорится, пошел зачем. Пошел заработать тысячу, проиграет две из-за того, что он не с вами. А пойдет с вами, сейчас тысячу не получит, зато потом получит две. Поняли, девочки? А про, про, про его чувства, про его мысли, у него вот не то, что даже такой вот выбор, да, это вот выбор на уровне даже вот подсознания, а подсознанием вот как раз они все руководят, это вопрос, как говорится, личный такой вот. Вот знаете, когда меня, например, кто-то пытается обидеть, да, или до того, как он обидел, я понимаю, что перед человеком будет такой вот вопрос выбора, да, мне где-то, например, помочь, либо там еще что-нибудь, или там где-то немножко получить какой-то 
каких-то денег, заработка на живы какой-то. И если меня обменивают на что-то, да, я даже могу об этом не знать, но человек за это получает. И самый такой вот интересный момент, который у меня был, помню тоже такой у меня был чел, да, и он своим таким теленцовым характером подумал, что ему надо именно на работу, а типа девушки потом, первым делом самолеты, ну а девушки потом, да, и в тот же день отгреб, короче, у него отвалилась дверь в новой Ауди девочки, потом еще что-то, еще что-то, и вечером он мне звонит э, и это и говорит, да что ж такое это, это сколько можно этому дню длиться, то одно, то второе, то пятое, то десятое, когда он сделал не тот выбор, понимаете, когда надо было со мной где-то больше пообщаться. Ну, это я про своих, девочки, вам говорю. Но у вас он тоже вот перед таким выбором. Вот такие вот дела. Четвертый. Четвертый мистически смешной фантомасик наш. Ну, что, девочки, что тут? Да? Пятерка костяная. Пять зонтиков, девочки, выпадает. Давайте ее разберем. Сигнификатор – это поиск мужчины. Знаете, вот как в компьютере пишется «лоадин», да, загрузка, и три точечки мигают, да. Вот это, девочки, то, что видно сейчас про вашего мужчину, что он чувствует к вам сейчас. Да, и четырнадцатый старший аркан пошел, и тени, девочки, выпали. Это... Э... Если вот он вам не пишет, не звонит и все остальное, даже не теребите его, потому что тут, как говорится, проблемы с коннектом, проблемы со связью, недостаточно денег на счету, севшая батарея. Но он не он в этом виноват, а события, которые вокруг него происходят, они как не дают вам сконнектиться с этим мужчиной. Что он чувствует к вам сейчас? Мелкие неприятности. Еще одни неприятности. Семерка кубков. И он заскучает, девочки. Вот сейчас вот этот мужчина, чем меньше он с вами общается, тем больше он будет э, соскученный по вам. Понимаете? Я бы так сказала, что вот если его не трогать сейчас, ну вообще практически, да, там, не требуйте от него сейчас ласковых слов, но мне этого где-то, девочки, до среды, то получается вот в мужчине накапливается эта энергия для того, чтобы он по вам соскучился. То есть это обязательно тот мужчина, который вот наберется сил, он вам позвонит, разгребет вот эту вот всю фигню вокруг него, а вспомнит о вас. Даже если вы сейчас общаетесь с ним, но он такой холодноватый, в среду он, девочки, растает. Ну, в какую среду? Я имею в виду, мы, мы сейчас с вами гадаем воскресенье, да? Воскресенье, понедельник, вторник, среда. Где-то вот 3-4 дня. То есть, даже если вы гадаете в другой день, 3-4 дня. Подождите, надо набраться ему энергетики. Ну, я бы даже сказала, что он сейчас в этот момент не думает, да, о вас. По одной простой причине, потому что у него нет ни сил, ни связи, как говорится, о вас думать. Но пятерочка, семерочка кубков идет. И вот когда, смотрите, десятка э, максимальный старший э, аркан, как говорится, идет. Де, э, десятка зонтиков. Вот он сейчас на пятерке, а надо, чтобы была десятка, да? И тогда он с вами свяжется, девочки, соскучится по вам. Я вам скажу, что даже принципиально другое гадание будет, если на него погадать через 3-4 дня. Вот на пятый день, если на него гадать, ну, совершенно другой, как, как на другого человека будет гадание. Давайте еще глянем, девочки. Давайте еще глянем. Четвертый вариант. Что он чувствует к вам сейчас? Ну, все, он как-то... Под... Подзакрыт, девочки, но будет проявляться. Подзакрыт, но будет проявляться. И опять, смотрите, выпала тоже та же карта. Десятка. Ему надо набраться сил. Он наберется сил, объявится. Наберется сил, объявится. 
И это зависит не от него, это зависит от тех обстоятельств, в которых он находится. Это может быть банально очень уставший мужчина от работы. Либо он, наоборот, надо ему закончить эти какие-то дела, и тогда эм, он займется вами. Возможно, это у него такая вот энергетика идет, да. Вот мужчина, например, женщина и переспал, и есть такие мужчины, которым на, на в этот же день надо. Есть мужчины, которым надо на следующий день, а есть мужчины, которым и одного раза в неделю достаточно. И, возможно, он сейчас подкапливает силы девочки. Ну, вы поняли, о чем я. И не только об этом. Ему надо подкопить сил. А что он чувствует к вам сейчас? Пятерка кубков. У вас, кстати, такие вот интересные карты, да? А что это такое за загадка такая? С чем эта загадка связана? Какая-то у него загадка есть. А ну-ка. А у него проблемы, девочки. Вот эта загадка в двух семерках загадочных, да, выпадает его загадка. Это четверка мечей и семерка тоже мечей. Он от вас что-то скрывает, связанное с его чем-то материальным, с его доходами, возможно, открывает он для того, чтобы, скорее всего, просто быть, например, мужчиной в ваших глазах, да. То есть это может быть школьник девочки, который не тратит в школе на булочки денежки для того, чтобы вас сводить в кино. Либо это зрелый мужчина девочки, который ждет, когда ему дадут зарплату, чтобы с вами по-новому зажечь, да. То есть мужчина уверен в себе, когда у него есть деньги в кошельке. Если у него нет денег в кошельке, он чувствует себя неуютно. А вдруг вы что-то попросите, и он будет выглядеть как-то нелепо в ваших глазах. Да? То есть у него свои тут какие-то вопросики идут. И в интимном плане это тоже. Ему как бы батар... ну, надо зарядить батарейку для того, чтобы продолжить с вами общение, девочки. И он соскучится. Тут у вас одни семерки повыпадали, да. Я вам скажу, что в этих отношениях с ним ждите, будет очень много интересных неожиданностей. И хороших, и не очень хороших, да. Санта-Барбара, девочки, с этим мужчиной идет. Вот такой вот четвертый вариант. Все, мои дорогие. Пока-пока.